Guten Morgen. Es ist noch ziemlich früh. Es ist jetzt irgendwie so sieben, halb sieben, sechs. Ich wollte euch mal kurz meinen Schlafplatz zeigen. Wir sind hier einfach hinter das Feld gefahren. Die Sonne ist schon draußen. Hallo Zuri, guten Morgen. Gerade wollte ich losfahren. Da sehe ich, dass ich einen fiesen Platten in meinem Reifen habe. Oh, glücklicherweise hatte ich für diese Reise die richtige Luftpumpe eingepackt. Denn Fahrrad und Anhänger haben unterschiedliche Ventile. Ich bin jetzt erstmal nur aufgepumpt, weil ich habe jetzt keine Luft rauskommen sehen. Wir schauen jetzt mal, ob wir einen See finden oder sowas. Dann können wir mal gucken, wo das Loch ist. Aber mal gucken, ob wir damit überhaupt ein paar Meter fahren können oder ob der dann sofort wieder Luft rauslässt. Gewicht auf jeden Fall ständig erstmal checken. Es ist interessant, ob das jetzt irgendwelche Brombeeren vielleicht waren oder die ganzen Barrieren, wo ich dann den, den Trailer ja so durchschieben muss. Vielleicht hat das den Reifen noch aufgeschlitzt, weil es ja immer sehr, sehr eng war. Ja, oder Glas. Da sind wir auch wirklich einiges drüber gefahren. Das ist schon krass. Ich habe in Osteuropa keine einzigen Platten im Hänger gehabt. Und jetzt der zweite Tag in England. Ja, wenn man den Radwegen nicht folgt, sondern kommt, da hat man so eine Straße. Finde ich halt auch nicht wirklich viel besser. Es ist schon echt eine Zwickmühle. Oh, nach 10 Kilometern endlich wieder Fahrradweg. Das war ganz schön viel Autoverkehr, ganz schön viel Berg. Der Reifen ist noch top in Schuss, also mal gucken, wie es sich so weiter verhält. Wenn es über diese breit ausgetrampelten Pfade gibt, fragt man sich wirklich, für was diese Dinger da überhaupt gut sind. Ich glaube, der ist so breit, dass ich da tatsächlich sogar durchkomme. Yay! Wow! Vor uns ist ein Jogger und der ist schon die ganze Radstrecke vor uns. Bestimmt seit drei Kilometern. Wir schaffen es einfach nicht, den einzuholen. Wir sind langsamer als ein Jogger. Sorry, links. Es klappt schon echt gut. Also sie weiß genau, was gemeint ist. Aber sie tendiert jetzt immer nach rechts, wenn sie die freie Wahl hat. Also sie fängt immer links an und dann schleicht sie sich nach rechts. Ja, wieder eine Absperrung und wieder ein netter, das war übrigens der nette Jogger, der mich da durchgeholfen hat. Wir folgen jetzt schon ein ganzes Stück der Radroute 76 und bisher haben die ganzen äh, Eingangswege waren okay. Also ich bin da relativ gut durchgekommen. Es waren nicht so diese ganz blöden wie gestern. Auch ein ganz interessanter Aufstieg zu dem äh, Fahrradweg. Aber zumindest kann man ihn fahren. Das ist schon mal ein klarer Vorteil. Soll ich die Absperrung vermeiden hier auf die Radroute drauf, aber es geht nicht. Weil hier passe ich auch nicht durch. Also zurück und durch die andere Absperrung. Vorhin musste mir schon wieder eine Frau helfen, weil da ist so eine Tür aufgegangen und da habe ich ja noch nicht durchgepasst. Wie viel Müll hier rumliegt. Ey, England ist schon echt schlimm mit Müll. Oh, oh das ist schon ganz schön eng. Und hier den Draht äh, auf dem Boden. Den kann man leider nicht wegbewegen. Und Zuris Reifen würde da genau durchfahren. Das heißt, wenn wir den Hänger verschieben, Suri, du kommst auch raus. Das ist nämlich einfacher. Okay. Mal, dass wir hier vorbeikommen. Aber oh, Zuri, du sollst da doch auch nicht drauf. Natürlich war das nächste Hindernis nicht fern und ich steckte mal wieder fest. Und ich staunte nicht schlecht, als auf einmal ein 90-Jähriger aus dem Rollator aufstand und den Anhänger für mich anhebte und verschob. Er meinte, dass der Radweg von den ganzen Anglern bezahlt wurde. 
der jetzt fertiggestellt wurde. Das ist eigentlich kein Rad, ist, sondern für Angler gemacht. Aber er wird auf jeden Fall als Radroute angezeigt bei mir in der Navigation. Also auch als offizielle 67. Auf ein neues. Das sind tatsächlich die besten von allen. Wo man sich da wirklich ja, durchmogeln muss. Aber zumindest kann man das in einem Stück. Naja, fast. Dann bleibt man stecken. Oh, 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 oh. oh, da kommt ja noch einer. Leider bleiben wir gegenüber auf der anderen Straßenseite erneut stecken. Gott sei Dank ist die Hilfsbereitschaft der Briten ungebremst. Denn ich kann durch einen ungünstigen Huckel mein Fahrrad leider nicht abstellen. Der Typ kommt jetzt und hilft mir. Stimmt. Yes. All the time over here. Yeah. Ja. Can you just lift it up? Okay. Thank you. Wow, eine Tür. Where are you heading to today, though? Uh, Leeds. Oh, okay. Not that far, really. No. It's Maybe an hour. Well, yeah. I don't Maybe know. Maybe a bit longer with that, but not with that far. With all the barriers in between? Yeah. yeah. There's less barriers, yeah. Oh, okay. That's good. Okay. Two hours. You camping then when you go places? I usually just start sleep outside. Oh, yeah, really? Yeah. Just anywhere, yeah? Yeah, yeah, yeah. yeah. That's great, that. That's the dream, that. <laughs> yeah. Very good. Away from the rat race. Yeah. Oh, yeah. We'll join you. <laughs> Enjoy. You like to so, die mussten jetzt Zuri rauslassen für mich, weil ich sonst nicht den Berg runtergekommen bin, weil der super steil und super eng war. Und dann musste noch ein zweiter Radfahrer den Wagen verschieben, damit ich um die Kurven gekommen bin. Das ist schon sehr, sehr abenteuerlich hier. Aber man wird auch mit wunderschöner Natur entschädigt. Riesen Kartoffelacker. Das ist ja richtig bescheuert geparkt. Uh, excuse me, could you help me with the trailer down here? Because the car is blocking the thing. Uh, yeah. How do you want this to do it? Uh, just, just lift it so that it doesn't fall over when I'm going down. You get all the sides so it's, yeah. Or maybe from behind, okay. Okay, great, thank you. Wow, ein weiterer Kanal. Cool, an den Booten.
Auch kleine Vorgärten bilden keine Ausnahme bei der englischen Rasenpflege. Ich bin jetzt in einem Pub, wo ich meine Batterie wieder laden will. Und äh, hier ist ganz interessant, die haben nämlich eine App und man bestellt hier durch die App und dann sagt man sogar seinen Tisch. Nummer und dann wird es direkt zum Tisch gebracht, ohne dass man irgendwo auf ihn warten muss. Das sind irgendwie alle Pubs in England. Ich bin mal gespannt, ob die App vielleicht nochmal brauchen. Nach dem wohlverdienten Schlaf wartete eine Überraschung auf Zuri, die die Lebensgeister wieder erwecken sollte. Das nächste Restaurant. Mmh, Steak. Hütchen. England gehört schon mit zu den hundefreundlichsten Ländern, die ich je erlebt habe. Ich glaube, außer in Montenegro hat sie in keinem anderen Land so viel Essen kostenlos von Restaurants bekommen. Fast in jedem, wo wir waren. Das ist diesmal eine Komod-Idee. Mhm. Wie man sehen kann, ist der Tunnel überflutet. Ich hoffe mal, nicht zu so tief. Und jetzt sind wir wieder auf der Route 76. Wir fuhren kilometerlang am wunderschönen Kanal vorbei. Doch die nächste Überraschung sollte bald folgen. Leider waren die Kanalbrücken alle so konstruiert, dass wir mit Fahrrad und Hänger einfach nicht drüber konnten. So fuhren wir einfach weiter, Kilometer für Kilometer, den wunderschönen Kanal entlang. Das war auch nicht weiter schlimm, denn Komod sagte uns, dass wir sowieso diesen Weg zu nehmen haben. Bis wir schließlich ans Ende kamen. Toll. Das wir zurück, das können die nicht machen, das ist doch, das war Komod. super, da muss ich zurückfahren. Und den ganzen Weg wieder zurück. Ein Kind hat gesagt, ich muss ganz weit zurück, bis ich auf, der, auf die andere Seite komme, keine Ahnung, das stimmt. Und ein anderes Kind hat mir meine Wasserflasche geklaut, beim langsam durch die Durchfahren, aber gut. Gut, wir mussten Gott sei Dank nicht ganz so weit zurück, vielleicht 4-5 Kilometer. Und jetzt sind wir wieder auf der Radstrecke 76, die jetzt hoffentlich direkt nach Leeds führt. In Leeds treffe ich nämlich Katie und das ist eine Freundin von einer Freundin von mir. Bei ihr kann ich das Wochenende bleiben. Fies ist, dass der Lenker noch nicht mal gerade da durchpasst. Das muss ich dann so durchmogeln. Jetzt sind wir auf einer Autobahnraststätte. Schöne riesen Straßen hier. Schon zehn Minuten dauert es, durch die ganzen Straßen sich so durchzukämpfen. Aber ich bin schon froh, dass sie mal Fahrrad hier haben. Das ist die Autobahn. In England alle drei oder vier Spuren. Interessant, irgendwie gibt es hier nur einen Fahrradstreifen. Und das ist auf einer zweispurigen Straße in die andere Richtung. Also fahre ich jetzt mal lieber auf dem Bürgersteig. Auf der anderen Seite gibt es gar nichts. Das ist wirklich sehr, sehr anstrengend hier zu fahren. Das ist auch irgendwie echt chaotisch. Mal gibt es einen Fahrradweg, dann nicht. Dann ist der Fahrradweg eine Busspur. Dann ist er auf der anderen Seite. Dann ist er eine Baustelle. Verwirrt vom Chaos der Großstadt machte ich einen auf Zuri und driftete kurzfristig unbemerkt auf die rechte Seite ab. Das ist das vierte kaputte Fenster, was ich jetzt sehe, von Autos zerschlagen. Oh, wie komme ich denn jetzt hier auf diesen Fahrradweg drauf? Oh, da oben. Okay, die wird mich jetzt abholen. Die hat einen Van. Ich habe nur noch zwei Kilometer Rest Akku auf der niedrigsten Stufe und es geht nur noch berghoch bis zu ihr. Und es sind noch drei Kilometer bis zu ihr. Das heißt, das schaffe ich auch nicht. Komplette Stufe und ja. Und hier ist ein ganz guter Platz zum Abholen. Und sie hat einen Van, wo sowieso mein, mein Fahrrad übernachten wird. Und dann können wir es auch jetzt schon einladen. Das war halt schon echt anstrengend. 
ja, wir machen jetzt erstmal einen Tag Pause, bevor wir morgen weiterfahren. Es tut doch echt gut, nach dem Tag gestern mal so ein bisschen Verschnaufpause zu haben. Bei den Beinen merkt man das auch schon, die sind schon echt ein bisschen schlapp und Suri ist auch echt müde heute. Das ist ja hart fand. Und wir sind wir jetzt schon lange nicht mehr gefahren seit letztem Jahr. Und da ist es echt gut. Und echt gut war auch, dass noch Emma, die Freundin von mir, die ich ja auch in England hier kenne und bei deren Freundin ich gerade bin, dass die spontan auch vorbeigekommen ist. Und dann, äh, ja, verbringen wir heute den Tag zu dritt. Und äh, gehen jetzt in den Park und äh, ja, werden Suri zumindest ein bisschen mal bewegen. Aber die hat eigentlich auch heute keine Bock so richtig. Und gestern war es super, weil ich konnte duschen. Sie hat direkt Essen gemacht für mich. Dann Couscous gekriegt und ein bisschen Wäsche gewaschen. Suri? Hallo. Du bist müde, hä, Zuri? Doch Frisbee ist wie Eis, das geht immer. Man mag es kaum glauben, aber es war endlich soweit. Der erste Reifenwechsel meines Lebens. Leider konnte ich keinen Loch finden. Und so habe ich einfach nur einen neuen Schlauch reingemacht. Sicher ist sicher. Suri hatte währenddessen eine spannende Begegnung mit dem Nachbarn. Wie man sieht, ist ihr der Nachbar nicht so geheuer. Ja, als ich immer erzählt habe, wie shit die ganzen Radwege hier sind, hat sie jetzt angeboten, dass sie mich zum Lake District fährt. Das sind jetzt ungefähr zwei Stunden von hier. Es wären aber auch ja, zwei bis drei Tage mit dem Fahrrad und der Lake District soll einfach mega schön sein. Und es soll eigentlich morgen gewittern und Donnerstag auch. Und von daher ist es echt cool, dass sie mich jetzt ein kleines Stückchen weiter hoch fährt, weil ich will sowieso ja die meiste Zeit in Schottland verbringen. Und hier die Radwege, das hat sich, das war schon echt kostet und Mühe. Von daher bin ich jetzt echt froh, eine kleine Abkürzung durch England zu kriegen. Mal gucken, wie dann Schottland wird. Als erstes zeigte Emma mir die Yorkshire Dales, die im Norden von England liegen. Es ist eine wirklich wunderschöne Region mit vielen wildromantischen kleinen Hügeln, Heidelandschaften und kurvigen kleinen Straßen. Und ihre überraschend freudigen Besucher. Angesteckt von der guten Laune begannen wir nun, die Yorkshire Dales auf eigene Faust zu erkunden. Für mein Fahrrad gespannt waren Wege wie diese alte Bekannte. Nicht jedoch für das englische Brompton Pandor. This is not the best cycling conditions for a Brompton. <lacht> Hello Puppy. Hello. That's better. Heading through boggy marshland. Die einfachste Art, Suri sauber zu kriegen, ist sie mit einem Stückchen ins Wasser zu locken. Und holz! Suri hatte zeitgleich die Chance, ihre athletischen Fertigkeiten dem Lokalmatador zu präsentieren. Wie fein! Das war nass! Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen ohne eindeutigen Sieger. Und 
Nun machten wir uns auf, auf einen Parkplatz direkt neben einem Fluss, um dort die Nacht zu verbringen. Nichts ahnend, was uns dort erwarten würde. Es folgte das heftigste Gewitter, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Es blitzte alle zwei Sekunden und das für Stunden. Auch der Regen wurde immer heftiger. Es folgte 50 mm Regen pro Stunde und das für sechs Stunden. Und wir hörten, wie der Fluss immer größer wurde und höher stieg. Es erwartet euch mal wieder viel Spannendes. Unter anderem die Folgen einer schlaflosen Gewitternacht. Außerdem wunderschöne Aufnahmen aus dem Lake District. Ein Pass, der mit 25% meine Bremsen in die Knie zwang. Und wir erreichen endlich Schottland. Bis zum nächsten Video.